আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো বিডি ফ্যামিলি ব্লগস চ্যানেলের আরও একটি নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি তো আজকের ব্লগটি মূলত রবিবারের ব্লগ যেদিন আমরা চিটং থেকে কুমিল্লা চলে আসলাম এটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রবিবার সাড়ে দশটা এগারোটার দিকের ফুটেজ মূলত বুলবুলের কারণে মানে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের কারণে ওয়েদার অত ভালো ছিল না যদিও ততক্ষণে বুলবুল মোটামুটি উপকূল অতিক্রম করে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং দুর্বল অবস্থায় এটা উপকূলে এসেছে মূলত তারপরেও কিন্তু ঝাপটা ঝাপটা বাতাস ছিল বাইরের ওয়েদার দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন তো আমার শাশুড়ি হচ্ছে রান্না করবে রান্না করবে বলতে আমরা একটা দেড়টার দিকে বের হয়ে যাব তো সেই হিসাবে উনি মাছ রান্না করবেন বিশেষ করে আমি আসলে অত মানে কি বলতাম মাংস প্রেমী না আর কি আমি যে কোনো ধরনের মাছ খেতে খুবই পছন্দ করি তো ওনারা যে বাড়িতে গিয়েছিলেন গ্রামের বাড়িতে ওখানে পুকুরের তাজা মাছ পেয়েছিলেন পেয়েছিলেন বলতে কিনতে পেয়েছিলেন আর কি তো কিনেছিলেন মেইনলি শিং মাছ তারপর হচ্ছে কই মাছ এ সমস্ত কিছু তারপর হচ্ছে শিমের বিচি আমরা চিটংয়ে খাইসা বলে থাকি তো শিমের বিচি দিয়ে রান্না করেছেন এমনিতে ভুনা করেছেন তারপর হচ্ছে যেহেতু আমার একটু শরীর খারাপ ছিল পেট খারাপ মতো অবস্থা ছিল তো এই জন্য কাঁচা কলা রান্না করেছেন কাঁচা কলা মূলত নিরামিষ হিসেবে রান্না করেছেন এটা পেটের জন্যই মানে আমার জন্য ওষুধ হিসেবে রান্না করা তো যাই হোক আমি এর মধ্যে এক ফাঁকে একটু আমাদের বাসায় হয়ে গিয়েছি আমার কাছে জাস্ট বিদায় নেয়া এবার আসলে আমরা আমাদের শ্বশুরের বাসায়ও মেইনলি খেয়েছি এক বেলা আমার বাসায় খেয়েছি এক বেলা বাকিটা ঘোরাঘুরিতেই মানে নাজমার দাদার বাড়িতেই কেটেছে তো এই এখানে দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি মরিচ মশলা রেডি করা হচ্ছে এখন শিং মাছ ভুনাটা করা হবে শিং মাছের সাথে কই মাছের মিক্স আসলে খুবই অল্প পরিমাণ যেহেতু শুধুমাত্র এক বেলার জন্য তাও আবার মানে আমি খাবো আর আমার শ্বশুর খাবে ওরা ছোট মাছগুলা বেছে বুঝে মানে খেতে চায় না খায় না তো আমার শ্বশুর আর আমি মূলত মানে এই মাছের খাদ এখানে তো আমার শাশুড়ির রান্নার প্রসেস আসলে এক রকমের আসলে রান্না জিনিসটা এরকম এক একজন এক একজন এক একভাবে রান্না করেন তবে দিন শেষে অর্থাৎ রান্না শেষে রান্নাটা মোটামুটি টেস্টি হলেই হয় তাজা মাছ ছিল আসলে মাছগুলো খুবই ভালো ছিল একদম জ্যান্ত মাছ এর আগের দিন রাত্রেই যেহেতু নিয়ে আসা তো সেই হিসেবে পরে তো আমি খেয়েছি আমি তো জানি কতটা টেস্টি ছিল খুবই সুস্বাদু ছিল এখানে দেখতে পাচ্ছেন শিং মাছ কয়েক টুকরা শিং মাছ আর হচ্ছে দুইটা কই মাছ কই মাছ একেবারে কেউই খায় না ওদের বাসায় তো জাস্ট আমি খাবো দুপুরে এক বেলা এতটুকুই আমাদের জন্য রান্না করে দিতে চেয়েছিলেন মানা করে দিয়েছি অনেক ঝামেলা আসলে তাছাড়া ওনার নিজেরও অনেক কষ্ট এখন হাতে সমস্যা তাছাড়া অন্যান্য অসুস্থতা তো আছেই এটা মূলত উনি ভুনা করছিলেন সাধারণ মাছ রান্না সবাই জানেন এটা আসলে এখানে তন্ময় হচ্ছে নিজে খাওয়ার জন্য আর ওয়াসনাইসটাকে খাওয়ানোর জন্য পাউরুটি রেডি করছিল মানে গরম করে নিচ্ছিল গরম করে জাস্ট নসিলা দিয়ে খাবে তো যেটা বলছিলাম এখানে হচ্ছে জাস্ট তেল গরম করে পেঁয়াজ দিয়ে দেয়া হলো পেঁয়াজগুলো একটু কষিয়ে এর মধ্যেই আগে থেকে একটু পানি দিয়ে মিক্স করে রাখা হলুদ মরিচ ধনিয়া গুঁড়ো এখানে আর অন্য কোনো মশলা ইউজ করা হয়নি আসলে খুব অল্প পরিমাণ মানে হাফ টেবিল চামচ হাফ টেবিল চামচ এরকম যেহেতু মাছের পরিমাণ খুবই কম তো এগুলো একটু কষিয়ে নিয়ে ওখানে মাছগুলো দিয়ে দেয়া হয়েছে এখন জাস্ট একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে মাছগুলোকে রান্না করে নেয় আর তেমন কোনো ঝামেলা নেই যেহেতু এটা ভুনা ভুনা করবেন খুব বেশি ঝোল থাকবে না কোনো তরকারি দেওয়া হবে না 
তো সেই হিসাবে উনি একটু মোটামুটি সফটলি রান্না করছেন বলা যায় আর একটু বলি যে ওনার রান্নার ধরনটা হচ্ছে এক রকমের মানে আমি বা নাজমা এখন নাজমা মেইনলি আসলে আমার কাছ থেকেই বেশিরভাগ রান্না শিখেছে এই জন্য রান্না ওর রান্না ও অনেকটা আমার মতোই আমি হচ্ছে জটপট অনেকটা করে ফেলি মানে আমার মন যেভাবে চাই সেভাবে আর আমার শাশুড়িকে দেখলাম উনি হচ্ছে ওনার রান্নার একটা বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে খুবই কম তেল ব্যবহার করেন আর হচ্ছে সেম মানে মরিচ মশলা পেঁয়াজ এগুলোও তুলনামূলকভাবে মানে অন্তত আমার চেয়ে কম সেটা বলা যায় কারণ আমি তো টুকটাক রান্না করি মাঝে মধ্যে সেই হিসাবে মানে আমি সবসময় আমার সাথে তুলনা করে ফেলি তো উনি মাছগুলো একটু মশলার মধ্যে কষিয়ে নিয়ে ফাইনালি আর একটু এখন পানি দিয়ে দিলেন হালকা করে আর ছোটো দু একটা টমেটোর পিস দিয়ে দিলেন ওরকম টমেটো নয় আসলে জাস্ট অল্প একটু মানে মাছের সাথে একটু টমেটো আর দু একটা কাঁচা মরিচ না গেলে আসলে হয় না কাঁচা মরিচ যদিও আমরা আমাদের বাসার রান্নায় রেগুলার ব্যবহার করি না ওয়াশনা ওয়াশনার ইউজটার মানে কথা মাথায় রেখে তো যাই হোক রান্নাটা এই পর্যায়ে দেখতে পাচ্ছেন পানিটা মোটামুটি এখন একটু কমে এসেছে আর এগুলো অলমোস্ট এখন রান্না হয়ে গেছে বলা যায় এবং সেটা বুঝাই যাচ্ছে এই পর্যায়ে উনি এখানে দিয়ে দিচ্ছেন ধনিয়া পাতা কুচি দ্য টেস্ট মেকার আসলে ফ্লেভারটা আসলে টেস্টকে অন্য একটা পর্যায়ে নিয়ে যায় তো আমার বাসায় রান্নার ক্ষেত্রে ধনিয়া পাতা খুবই কম ব্যবহার করা হয় কারণ হচ্ছে ধনিয়া পাতা ব্যবহার না করার কারণ একমাত্র একটাই সেটা হচ্ছে নাজমা ও ধনিয়া পাতা খুব একটা পছন্দ করে না বিশেষ করে তরকারিতে তো এবার হচ্ছে সিমের বিচি দিয়ে কই মাছ রান্না হবে সিমের বিচি আসলে বিশেষ করে এরকম যেগুলোকে আমরা পুকুরের বা নদীর জিওল মাছ যেগুলো এই ধরনের মাছের সাথে খুবই যাই আর শোল মাছ বোয়াল মাছ তারপর হচ্ছে শিং মাছ মাগুর মাছ কই মাছ এগুলোর সাথে সিমের বিচিটা আসলে খুবই ভাল লাগে আর হচ্ছে সুটকির সাথে ভাল লাগে চিটাঙে তো উনি সিমের বিচি বাসাতেই ছিল ফ্রিজে সেই হিসেবে চিন্তা করলেন যে সিমের বিচি দিয়ে রান্না করবেন কই মাছ দিয়ে এটাও অসম্ভব মানে স্বাদটা খুবই ভালো ছিল কিন্তু মানে আমি জাস্ট একটু টেস্ট করে দেখেছি আমি আসলে খাইনি কারণটা হচ্ছে ওই দিন আমার পেটের অবস্থা ভালো ছিল না আমি শুধু ভুনা মাছটা দিয়ে পরে ভাত খেয়েছি যদিও উনি রান্না করেছেন আর সাথে কাঁচকলা খেয়েছি বেশি করে কলাটা কাজের জিনিস সেই হিসেবে খেয়েছি তো যাই হোক আগের রান্নাটার মতোই উনি মশলা কষিয়ে নিলেন মশলা এজ ইউজুয়াল মরিচ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো আর ধনিয়া গুঁড়ো তো মশলাটা একটু কষানোর পরেই উনি এখানে মাছ দিয়ে দিলেন সেম এখানে হচ্ছে কই মাছে দুইটা কই মাছ আর অল্প দুই তিনটা মনে হয় শিং মাছের পিচ তো এখানে মেইনলি আসলে মাছ বিষয় না যেহেতু মাছ ওরা খায় না তো এই জন্যই মাছ আসলে কম দেয়া বিচিটাই আসল বিচিটাই মূলত টেস্ট করা হবে তো বিচিটাই খাবে সবাই সেই হিসাবে মাছ দেয়নি আর আগেই তো বললাম এখানে মাছ শুধু আমি যা খাবো এক বেলাতে অতটুকুই বাকিটা আর কেউই খাবে না এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আসলে ফ্রুজেন সিমের বিচি এগুলো উনি ধুয়ে টুয়ে প্রসেস করেই রেখেছেন তাও কিন্তু ফ্রিজ থেকে বের করে পানিতে একটু ধুয়ে নিয়েছেন তারপরও যেহেতু ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করা এবং ওয়েদার খুবই ঠান্ডা এগুলো একদম মানে আলাদা হয়ে যায়নি হোয়াট এভার এটা ব্যাপার না তো যেহেতু ধোয়া জিনিস পরিষ্কার জিনিস সরাসরি রানাতেই দিয়ে দেয়া হলো আর এই ফ্রোজেন সিমের বিচে কিন্তু গলতে খুব বেশি সময়ও নেয় না তো সেহেতু মাছটা আসলে এই মাছও আসলে রান্না হতে খুব বেশি যে সময় নেয় তা না কষাতে কষাতেই আসলে রান্না হয়ে যায় আর সিমের বিচিটা এখানে হয়ে আসতে আসতে আর এই এখানে হচ্ছে এই বিচিতে হচ্ছে উনি একটু ঝোল ব্যবহার করবেন 
তো এইদিকে প্রসেস করে রাখা হচ্ছে এটা হচ্ছে মানে সামান্য একটু ধনিয়া সরি ধনিয়া না এখানে দেওয়া হলো হলুদ আর মরিচ এটা অল্প একটু এটা দিয়ে রান্না করা হবে মূলত আমার কাঁচা কলাটা কাঁচা কলাতে বলে রাখি একদম কিছুই দেওয়া হয় নাই এটা নিরামিষের মতো বলা যায় আর কাঁচা কলাটা আপনারা একেবারে ভিডিও শুরুতেই দেখেছেন যে উনি আগেই সেদ্ধ করে রেখেছেন সো এটা খুবই সহজ রান্না এটা প্রসেস করে রান্না করা হচ্ছে না ওভাবে অত কিছু দিয়ে কারণটা হচ্ছে এটা জাস্ট আমার মানে রোগের জন্য খাওয়া ওষুধ হিসেবে খাওয়া এই জন্য মানে পেটটা একটু ধরে আসবে কাঁচা কলা খেলে তো একটু পেটের জন্য ভালোই হয় এই অবস্থায় বিশেষ করে লুজ মোশন টাইপের সমস্যা হলে না হলে কাঁচা কলা অনেক ভালোভাবে রান্না করা যায় কাঁচা কলার বিভিন্ন ধরনের রেসিপি আসলে আছে অনেকে অনেকভাবে খায় এবং তরকারি হিসেবে খুবই ভালো খুবই চমৎকার একটা ভেজিটেবল বলা যায় তো বিচিটাও আসলে এর মধ্যে হয়ে যাচ্ছে আর এই মশলাটা রেডি করে রাখালো উনি হচ্ছে রান্নার ক্ষেত্রে সব সময় এটা পানি দিয়ে আগে মানে গুলিয়ে রাখেন মশলাগুলো আমরা তো রান্না করার সময় দেখা যায় যে সরাসরি দিয়ে দিই তারপর হালকা একটু আলগা পানি দিয়ে একটু নেড়ে ছেড়ে কষাই তো ওনার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টা উনি সবসময় আগেই মিক্স করে নেন এটা অনেকেই করেন উনি বলে কথা না আসলে যার রান্না যেরকম আগেই বলছিলাম তো এখন ওদিকে বিচিটা হতে হতে আবার কাঁচা কলাটা এদিকে রান্না করা হবে সেম তেল গরম করে উনি পেঁয়াজটা দিয়ে দিলেন তো পেঁয়াজ একটু হালকা একটু ব্রাউনিশ হয়ে আসতেই উনি ওনার মিক্স করা মরিচার হলুদ দিয়ে দিলেন এগুলো একটু কষিয়ে নেবেন জাস্ট একটু হালকা কষিয়ে নিলেই হবে আসলে খুব বেশি কষানোর দরকার নেই বলে মনে করি যেহেতু এটা ও আচ্ছা উনি এখানে দেখলাম যে সামান্য একটু চিংড়ি শুটকি ইউজ করেছেন আমি ভেবেছিলাম বুঝি একেবারেই নিরামিষ রান্না করেছেন শুটকি একটু ফ্লেভারের জন্য ভালো জাস্ট কয়েকটা দিলেন মানে পাঁচ সাতটা মনে হয় কারণ হচ্ছে বেশি শুটকিও আবার আমার মানে পেটের জন্য যে খুব ভালো তা না এই জন্য একটু ফ্লেভার আসার জন্য এই মানে এই লাল চিংড়ি শুটকিটার কিন্তু একটা চমৎকার ফ্লেভার আছে এবং এই ফ্লেভারটাই মেইনলি ভালো লাগে তো এই ফ্লেভারের জন্যই মূলত উনি চিংড়ি দিলেন তো কাঁচা কলার সাথে হালকা একটু ফ্লেভারটা যদি আসে আমি চিন্তা করছিলামও খাওয়ার সময় আমার একটু একটু ওরকম মনে হচ্ছিল যে হালকা একটু মানে চিংড়ি শুটকির একটু ঘ্রাণ পাওয়া গেছে কিন্তু ওভাবে বুঝতে পারি নাই যেহেতু আমি ওরকম চিংড়ি আসলে আলাদাভাবে খাইনি তো যাই হোক আপনার দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু বলতে গেলে অনেকটা নিরামিষ আকৃতির দেখতেই লাগতেছে ওরকম তো এরপরে হচ্ছে এটা এবার আমরা কিছু মাছটা চেনেছি অল্প খুব বেশি না আসলে যেহেতু আমরা কদিন পরে আবারও যাব যেতে হবে বিভিন্ন প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম আছে তো সেই হিসাবে অল্প মাছ নিয়ে এসেছি এখানে আমাদের অনেক ঝামেলা আসলে প্রসেস করতে তো আমরা স্টেশনে চলে এসেছি আমাদের এখন কুমিল্লায় ফেরার পালা এটা ছিল চট্টগ্রামে আমাদের শেষ দিন যেই প্ল্যান করে গিয়েছিলাম আসলে ওভাবে প্ল্যানগুলো এক্সিকিউট করতে পারিনি অনেক কিছুই করতে পারিনি তো আসার সময় আসলে মন খারাপ ছিল বাসায় তেমন সময় কাটাতে পারিনি কোনো বাসাতেই না নাজমাদের বাসায়ও না আমাদের বাসায়ও না আমাদের বাসায় জাস্ট একদিন এক বেলা মতো ছিলাম অতটুকু নাজমাদের এখানে যেদিন এই সেম হাফ ডে তো যাই হোক ফিরতে তো হবেই ফেরার পালা স্টেশনের লোকজন খুবই কম ছিল নর্মালি তো খুব গিজ গিজ করে সম্ভবত বুলবুলের প্রভাব চারদিকে তাছাড়া বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল হালকা একটু ঝাপটা মানে বাতাসও ছিল তো সব মিলিয়ে ওয়েদারটা এমনিতেই ভালো লাগছিল কিন্তু আসলে আমরা তো চলে আসছিলাম তাই ওয়েদার টোয়েদারের প্রভাব আমাদের উপর ছিল না আমাদের আসতেই হবে আমরা বাধ্য আসতে 
সো আমাদের ওভারঅল মন খারাপই ছিল তো ইনশাল্লাহ আবার যেহেতু যাব সমস্যা নেই চট্টগ্রাম রেল স্টেশন আমরা এখন এটা পাঁচ নাম্বার প্ল্যাটফর্মে তন্ময়কে দেখতে পাচ্ছেন তন্ময় হচ্ছে ইউসরাকে নিয়ে হাঁটছে ইউসরা তখনও সুস্থ ছিল জাস্ট বাসায় এসেই সে অসুস্থ হয়ে গেল তন্ময় আমাদের স্টেশনে মানে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে গেছে তো যাই হোক এখন আমাদের কুমিল্লা ফেরার পালা আমরা অলরেডি কেবিনে ঢুকে গেলাম এটা ছিল আমাদের কেবিন তো আল্লাহ হাফেজ আজকে এখানেই শেষ করি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের জন্য দোয়া করুন আমার মেয়েটার জন্য দোয়া করবেন যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় আসসালামু আলাইকুম